മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ വികരണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് ത്രികോണങ്ങളാക്കി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം ഉണ്ടാക്കണം പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ ചതുരങ്ങളുടെ നീളവും വീതിയും എത്രയായിരിക്കണം ത്രീ റെക്ടാംഗിൾസ് ആർ ടു ബി കട്ട് അലോങ് ദ ഡയഗണൽസ് ആൻഡ് ദ്രാങ്കിൾസ് സോ ഗോഡ് റീഅറേഞ്ച് ടു ഫോം എ റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പെന്റഗൺ ആർ ടു ബി തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് What should be the length and breadth of the rectangles? This is the question of the figures. Now, this is a pentagon, a regular pentagon. It's a pentagon, 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 എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഒരു പെന്റഗണിന്റെ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഉൾക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഏതൊരു പോളികണ്ടെയും ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആണ് പെന്റഗണിന്റെ കേസിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ ത്രീ ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പെന്റഗൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മൊത്തം ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ അതിനെ അഞ്ച് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ആംഗിളിന്റെയും വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റേണൽ ആംഗിളും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വീതമാണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഓരോ ഇന്റേണൽ ആംഗിളും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അവിടെയുള്ള ഈ ഒരു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ട് ആ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫിഗറിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ആംഗിൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷന്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടണം അത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നൂറ്റി എട്ടിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ഓരോ ആംഗിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഓരോ ആംഗിളിന്റെയും വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഈച്ച് ആണെന്ന് കിട്ടി ആ ഓരോ ചെറിയ ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതായത് ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചതുരങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയത് ചെറിയ ചതുരത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പെന്റഗണിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് മൊത്തം അതിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അതായത് ബ്ലൂ കറൽ കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ നൂറ്റിയെട്ട് ഹരണം രണ്ട് അതായത് അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പെൻ്റെ കണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രീനെ വീണ്ടും രണ്ട് ചെറിയ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അത് തന്നെയാണ് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ബ്ലൂ കളറിൽ വലിയ ചതുരത്തിൽ ഞാനിപ്പം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ അളവ് ആ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പകുതി അതായത് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ആ ഒരു വലിയ ചതുരം ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ താഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സൈഡ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ദേ ആർ ഈക്വൽ അപ്പോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പകുതിയാണ് ആ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ബിഗ് റെക്ടാങ്കിൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി ഇതൊരു റെഗുലർ പെൻഡകൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ ഡയഗണൽ പോർഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ ഡയഗണൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വികരണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിന്റെ വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഈ സൈഡ് അതായത് ഹൈപ്പുട്ടിനസ് ഓഫ് ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വശത്തിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതുപോലെ താഴത്തെ ആ വശത്തിന് വൈ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ആ ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും അതാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് എക്സ് അതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി അതായത് തേർട്ടി ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓഫ് ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എതിർവശം അതായത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കർണം അതായത് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ബൈ തേർട്ടി എന്നുള്ളതിലെ തേർട്ടീനെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും
സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആണ് ഉള്ളത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് തേർട്ടി അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ സീറോ വൺ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഇനി വൈഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഥവാ സമീപ വശമാണ് സമീപ വശവും കാരണവും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സമീപ വശം അതായത് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കർണം തേർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ തേർട്ടീനെ മൂവ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ അങ്ങനെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ വാല്യൂ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് മതി എന്നാലേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന് വരും അങ്ങനെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് തേർട്ടിയുടെ അടുത്ത് അല്ലെ തേർട്ടിയുടെ കൂടെ അതായത് ഡെസിബിൾ പോയിന്റ് ഒരു പൊസിഷൻ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഇടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് കിട്ടി അതായത് ചെറിയ ചതുരങ്ങളുടെ നീളവും മീതി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് വലിയ ചതുരമാണ് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വലിയ ചതുരത്തില് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണം അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മാറ്റി ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എ എന്നാണ് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും വലിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് എതിർവശവും സമീപ വശവും അറിയാം അത് വെച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടാൻ സെവൻറ്റി ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അതായത് എ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ 
ഇനി എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അങ്ങനെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ടാൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ 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 എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ 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 എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ കിടക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ഡിജിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു നമ്പർ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർ സിക്സ് ടു സീറോ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വേണം ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ